Hi everyone, in today's class we will discuss about typhoid, right? So, right from childhood, we can see in the typhoid at least one word that we can see in the typhoid, right? So, maximum what time we can see in the exam times, we can see in the exam times, we can see in the exam times, so either it may be true or not, right? So, jokes apart, let's move into the topic, right? So, typhoid, what is the word that we can see in the typhoid? Salmonella typhi is the full name of the Salmonella typhi murium It is a bacteria that comes from a disease So, this is the name of typhoid or also known as entric fever So, this is the name of the water or food contamination by such Salmonella typhi bacteria இது எப்படி சர் எங்கருந்து சர் இந்த பாக்டிரியா எங்க சருக்கும் அப்படின் பாதினா இன்டஸ்டின்ல So, in the intestine, there is a blood in the intestine. So, how do you transmit it? How do you get fecal matter contamination? How do you get fecal matter contamination? So, we use the restrooms. So, it doesn't have any proper sanitation. So, that is one of the ways. So, how it can be transmitted from the infected person to the non-infected person. So, how do you get transmission? So, ये सालमोना टाइफी मट्टमा मट्टमा कड़े आते, so other than that non टाइफाइड सालमोना ना एनटीएस अब दिन सुलवांगे, पैरा टाइफाइड स्ट्रेंस एबीसी, so इधर लामे वन्दे टे इन्दर टाइफाइड वारक लिए चांस आ वारक के, so इन्दर बैक्टीरिया वाला प्रॉपर्टीज पाते ना इधर वन्दे वो रे वाटर बोन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, � फीकल मैटर कंट्रामिनेशन ऑफ़ फूड एंड सरी वाटर एंड फूड मैटर फूड मॉलिक्यूल्स राइट सो एनिमल्स नाला दिसो कंडीपा वारद करें याद है दस द ट्रांसमिशन ऑफ़ बैक्टीरिया मेंस हॉलवेज ह्यूमन टू ह्यूमन राइट सो नेक्स्ट है टाइफाइड आधुनिक जनरल प्रॉपर्टीज़ पाती ना हमें डिस्कस प फूड एंड वाटर कंटैमिनेशन ना वारदे, सो बैक्टीरिया वंदे पाती ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एक्सपोज़ आना द कपरों, सो सराउंडिंग वाटर वाटर सप्लाई वंदे कंटैमिनेट आ रहा पो, आह अदा अंदर इन्फेक्टेड पर्सन लेरने वारक पड़े अंदर स्टूल्स लेरने वाटर मॉलिक्यूल्स वंदे कंटैमिनेट आ रहा पो, आधे वंदे स so these people become long term asymptomatic carriers of the bacteria as they do not suffer from any symptoms right so one thing you can see is that they have symptoms but they have to transmit the disease so that's what we say that we say that asymptomatic carriers so other people say that the bacteria continues to reside even after the symptoms right so symptoms are known as if you know that the bacteria अंदर सिम्टम्स ना मुड़ने जैसे कपड़ों में और उसमें बेशंत्र में आती है ना अंदर बैक्टीरिया ग्रो आ हो, सो अंदर आदर नाला डिसीज मर्डी वारा पड़ी है चांसेस वन्दे रख दे, सो इधर उन्हें जनरल इंट्रोडक्शन इवलो नहीं का कॉम्प्लिकेट पढ़ने के ना आवश्यक रहेगा ये टाइफाइड ना येन्ना आदि ये दिनाला वर्दा अपने सोल्टे वो एक फाइल एंड डेफिनेशन निगेर ना पोज़ मारने दे जस्ट निगेर तेरने को लगा उनका उनका नॉलेज का ना इतनी सोना दे सो नेक्स्ट स्ट्रेट आना मैं पैथोजेनेसिस पाया ला सो ये ना एटीएलजी उंगल के तेरी हूँ कंटामिनेशन ऑफ़ फूड एंड राइट सो पैथोजेनेसिस से पोरता वाली क्यों सो टाइफाइड इसल लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज आफ्टर इनिशियल इनक्यूबेशन ऑफ़ टेन टू ट्वेंटी नाइन डेज राइट सो मैक्सिमम वंदे बादी ना टेन टू ट्वेंटी नाइन डेज को वंदे टाइफाइड वंदे वारलाम आधुरी आंसर वंदे अब लोग लांग अब लोग इरकलाम डिस बोल रहे हैं मैकेनिज्म मूल्य में हमें पाक लां, राइट? सो आधे कुम्भ नडी, सो बैक्टीरिया वंदे ये पड़ी सा ना हमें रीच आऊँ अपने इन पाती ना पेयर्स पैचेस, इंटरस्टिन लेर का, इंटरस्टिन ला और एक कुड़िया और स्पेशलाइज्ड टिश्यू अंदर पेयर्स पैचेस अपने इन सुलेर को, सो आधे इन्हें सोल्टे निये अंदर एनाटॉमी तो उल्लाह उन्हें कपरो सेप्टी सीमिया आप देंगे रोबोट मैकेनिज्म आधे कपरों सब्सिक्वेंट सीडिंग ऑफ ऑर्गन्स तो अंगर ने माता ऑर्गन्स के ट्रांसमिट आऊँ लाइक स्प्लीन लिवर किडनीज एंड गार्ड ब्लडस तो 50 परसेंट जो केसेस लगा दिए ना डायरिया वंदे वो थ्री टू फोर डेज लगा वंदे डायरिया वगैरह आरंभ 
அதாவது ஒரு சில பேஷண்ட் ஒரு சில சைல்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா மால் நியூட்ரிஷன் கிட்ஸ் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கி உங்கள் கிளாஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து மால் நியூட்ரிஷன் கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப அண்டர் வெயிட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு சிவியரான சிம்டம்ஸாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பேத்தோஜெனிசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சால்மோனா டைப்பி ஆஸ் வி ரைட்லி செட் பேர்ஸ் பேச்சஸ் வழியாக லிம்ஃப் மூலமாக அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அது வந்து அங்கேருந்து தொராசிக் டக்டுக்கு வந்துடுது அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அதான் ஃபஸ்ட்டு இன்குபேஷன் ஸ்டேஜ் டென் டு ஃபோர்டீன் டேஸ் ஸோ அதுலேருந்து மோனோநியூக்ளியர் ஃபேகோசைட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் லிவர் கேல் ஸ்ப்ளீன் அந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் அந்த ஃபேகோசைட்ஸ் அந்த அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவர் ஸ்ப்ளீன் கேல் பிளேடர் போன் மேரோ ஸோ அந்த இடத்துக்கு அது போகிறப்போ செகண்ட் பேக்டீரியமியா ஃபெப்ரவரி ஸ்டேஜ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ வீக்ஸ்க்கு வருது ஸோ இப்போ வந்து பேக்டீரியா வந்து கேல் பிளேடருக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபீக்கல் மேட்டருக்கு வரும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சா டைஃபி சால்மோனா டைஃபி வந்து எலிமினேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் வீக்ஸில் நடக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரிக் ஹெமரேஜ் ஸோ இல்லை நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டர்னல் ப்ளே ப்ளீடிங் வந்து நடக்க சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டைஃபாய்டு என்சாஃபாலிட்டிஸ் அந்த அந்த கண்டிஷன் வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து பேத்தோஜெனிஸ் நடக்கும் ஸோ ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சால்மோனா டைஃபி எது மூலமே வருது ஃபீக்கல் மேட்டர் கண்டாமினேஷன் மூலமாக வருது ஃபஸ்ட்டு எந்த ஆர்கனுக்கு வருது பேர்ஸ் பேச்சஸ்க்கு வருது பேர்ஸ் பேச்சஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் லிம்ஃப்னோட மூலமாக துராசிக் டக்ட் வழியாக நம்ம பாடியில் மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்குபேஷன் ஸ்டேஜ் டென் டு ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு நடக்கிறது சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டென் டு ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து மோனோ நியூக்ளியர் ஃபேகோசிட்ஸாக வந்து மாறுது மேக்ரோஃபேஜஸாக வந்து மாறுது ஸோ அந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரீடிங் ஆர்கன்ஸ் மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா லிவர் ஸ்ப்ளீன் அதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் பக்கத்து இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் லிவர் ஸ்ப்ளீன் கேல் பிளடர் போன் மேரோ ஸோ மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு எல்லாமே அப்படியே வந்து வைடாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிற ஸ்டேஜ் வந்து செகண்டரி பேக்டீரியா செகண்ட் பேக்டீரியமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஃபெப்ரவரி ஸ்டேஜ் ஒன் டு த்ரீ வீக்ஸ்க்கு வந்து அந்த அந்த ஸ்டேஜ் வந்து நடக்கும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக்டீரியா வந்து கேல் பிளேடருக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கேல் பிளேடருக்கு வந்துச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீக்கல் மேட்டர்லேயும் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபோர் டு ஃபோர் டு ஃபிஃப்த் வீக்கில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா டைஃப் அந்த சால்மோன் டைஃபியும் பார்த்திங்கன்னா எலிமினேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஃபீக்கல் மேட்டரில் எலிமினேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரிக் ஹெமரேஜ் பர்ஃபோரேஷன் டைஃபாய்டு என்செஃபிலைட்டிஸ் ஸோ இந்த காம்ப் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வர சான்சஸ் இருக்குது ஆஃப்டர் ஃபோர் டு ஃபைவ் வீக்ஸ் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் பேத்தோஜெனிசிஸ் ஆஃப் சால்மோனோ டைஃபி ஸோ இப்படி தான் வந்து அதோடைய லைஃப் சைக்கிள் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் so that's all about the pathogenesis let's move on to the signs and symptoms so typhoid ungal ellathukume vandirukku illa so kandipa main symptom headache varum first naamala sariya saapida mudiyadhu loss of appetite muscle aches and pains abdominal pain and discomfort chest congestion fever elevated temperatures 104 degree varaikum irukum or lethargic conditions appuram diarrhea idellame idudaiya signs and symptoms ah vandu irukku so mild cases vandu pathina தேர்ட் டு ஃபோர்த் வீக்கில் இந்த சயின்டம் சிம்டம்ஸில் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் இஃப் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் வித் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் மே ரிலா ரீ ரீப்ளே ரிலாப்ஸ் இது ஆக்சுவலாக ரிலாப்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபீலிங் பெட்டர் ஃபார் ஒன் டு டூ வீக்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேயே நம்ம வந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் எடுத்துக்கிறோம் டைஃபாய்டுக்கு அப்படிங்கும் போது ஆஃப்டர் ஒன் டு டூ வீக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அது வந்து ரீ மறுபடியும் ரீஎன்ட்ரி கொடுக்க சான்ஸ் இருக்குது அதான் ரிலாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனால் என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்டாமினல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஐ ப்ளீடிங் இன்டெஸ்டனல் பர்ஃபோரேஷன் ஷாக் ஹெப்பாட்டிஸ் வித் ஆர் வித்வுட் ஜாண்டிஸ் கொலிசிஸ்டிஸ் ஸோ கொலிசிஸ்டிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இதுதான் இன்றைக்கி உங்களுடைய டாஸ்க் ஒன்று ரைட் ஸோ ஜென்ட் வியூரினரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸில் யூரின் வந்து சரியாக அவுட்புட் ஆகாது ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் யூரின் ரைட் நெக்ஸ்ட் கார்டியோவாஸ்கோசிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 
ரெண்டு மேஜர் ட்ரக்கு சிப்ரோஃப்ளாக்சின் செஃப் ட்ரையாக்சோன் ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாமே நம்ம எடுத்து எடுத்துகிட்டு இருந்த ட்ரக்கு தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைஃபாய்டுன்னு ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படி வந்து வந்துருந்தால் நீங்கள் சிப்ரோஃப்ளாக்சினோ ஒரு செஃப் ட்ரையாக்சினோ நீங்கள் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துருப்பீங்க ரைட் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் லாங் டேர்ம் கன்சப்ஷன் டெவலப் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரைன்ஸ் இன் பேக்டீரியா ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இது உங்களுடைய டாஸ்க் டூவாக வச்சுக்கோங்க இன்றைக்குரிய டாஸ்க் டூ ரைட் ஸோ டைஃபாய்டு வந்துச்சுன்னா நம்ம என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கும் போது ஃப்ளூயிட்ஸ் நம்ம நிறையா கொடுத்துக்கணும் ஸோ அதான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது போக இன் கேஸ் ஆஃப் சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன்டெஷ்னல் வால்ஸ் பிகம் பர்ஃபரேட்டட் ரெக்வைரிங் அ சர்ஜரி ரைட் ஸோ இன்டெஷ்னல் வால்ஸ் வந்து ரொம்ப பர்ஃபர்டு பர்ஃபரேட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது சம்டைம்ஸ் இட் மே ரெக்வைர் சர்ஜரி வெரி ரேர் கேசஸில் சர்ஜரி இஸ் ரெக்வைர்டு ரைட் ஸோ அது போக நம்ம ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாத் வந்து ரொம்ப லைட்டான கிளாத் நம்ம வேர் பண்ணணும் அவ உள்ளன் பிளாங்கெட்ஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே ப்ரி ஃபீவருடைய நம்ம ப்ரிகாஷன்ஸாக நம்ம வீட்டில் எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடியது இல்லைங்களா ஸோ அது போக நம்ம டயட் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ டயட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்குவோம் கொஞ்சம் லைட் ஃபுட் மைல்டான ஃபுட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து காரமாக ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா சரியாக போயிடும்னு சொல்லுவாங்க ரசம் சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக நல்லது தான் பட் காரம் கம்மியாக எடுத்துட்டோம்னா ஜிஏ இரிட்டேஷன் கண்டிப்பாக குறையும் ஏன்னா அந்த டைம் நம்மளால் சரியாக சாப்பிட முடியாது இல்லைங்களா ஸோ நம்ம காரமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அல்சர் வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்கேஸ் நம்ம வந்து அல் ஒரு டைஃபாய்டு வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒன் டு டூ டேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைல்டான ஒரு டயட் எடுத்துக்கூடிய ந ரொம்ப நல்லது ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கிளாஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் கண்டிப்